。莫老太太，请恕我直言，为什么您一直隐藏着自己的身份来接近同学呢？如果他知道我的身份，还敢让我接近他吗？放心吧，我和你一样，不会伤害他的。是，也不劳您出手了，有姐夫一个人，足够了。依你看。是少谦虐同学，还是同学虐少谦？什么意思？莫先生，找到童小姐了吗？你为什么要这样做？你又为什么这么做？你为什么要逼害他？他对你到底有什么意义？我凭什么要告诉你？就凭你十年来一直冷落我姐姐，我依然诚心诚意的叫你一声姐夫。我姓莫，你姓穆，我们之间没必要诚心诚意。那好啊，那我就更加问心无愧了。我把真相告诉他，他就再也不会受你的牵制了。你以为我瞒着他，是为了困住他？那你是为了什么？我没必要告诉你，我也不想知道。我只知道他今后再也不用受你的牵制了。他现在失踪了。无家可归了，这样的结局，对他有好处吗？再怎么无家可归，也比留在这儿强。至少他不用再蒙在鼓里，他也不用再做无谓的牺牲。今后的路怎么走，就向他自己讲，让他自己选择。你这样是不负责任。我只是做了我觉得正确的事，我做错了吗？你说。你以为你做了好事？你是好心做坏事。这里不欢迎你。马上离开，告辞。莫先生，丁管家，让他自己冷静一下也好。咱们去给他准备点吃的。是，莫老太太，您能不能暂时留在这儿，多陪陪莫先生？你放心，我不想。丁管家，谢谢你对我儿子那么好。是莫先生一向待我们不薄。至于他怎么对待童小姐，我只是个管家，也不便置评。莫老太太。您说，童小姐会回来吗？我知道一件事儿，这两天，有人在网上放了一些照片，不知道是谁干的好事儿。什么照片？王生说的是真的吗？
是种幸福啊，还是种宿醉？世界在变，谁能打造？舅舅没办法，让你父母死而复生。舅舅答应。你就是舅舅的亲女你在哪儿？关你什么事啊？你这个无耻的男人！哎，你走了。喂。为什么你们都骗我？为什么？我想问你一个问题，你对同学下套的事儿，我知道，之前你跟我提过。可是他舅舅也有份下套，我倒是今天才知道，为什么？什么为什么？根本不需要他舅舅出手，你已经可以让他就范了，何苦还要拖他舅舅下水呢？是不是你想让他尝尝被出卖的滋味？既然你留了这么一手，想要打击他，那为什么到现在还不肯把真相告诉他呢？而当郑飞告诉他真相的时候，你又这么生气，这么着急？因为我不高兴，从别人的口中告诉他。我看啊，这应该不是真正的原因。是因为你自己已经受尽了被出卖的滋味，所以你不忍心看他再承受这种伤害，对不对？儿子，妈明白。
，小姐，你没事吧？需不需要我们帮助？小姐要我们送你回家吗？可不可以借我手机打个电话？我想要跟家里打个电话，可是身上没带钱。谢谢。老马，怎么样？没有。莫老太太，已经很晚了，要不您先去休息，我和老马会守在这儿。如果童小姐回来，又或者莫先生有什么，我再叫醒您。老马。准备车，我想再去找一找。我这就准备车。嗯，放心，我陪你去。妈，不用了，早点休息，老马陪着我就行了。
怎么了？没什么，只是从来没有见过你抽烟。我很少抽烟，偶尔抽抽。秀山，带我走好不好？随便去哪里都可以。好。不过，先给你去买点吃的，吃完我们就走。莫太太，你交代的事情我都已经做到了。你说过会让同学和烧伤永远分开，我希望你也能做到。嘘。莫先生睡着了，我给他喝了杯牛奶，里面放了半颗安眠药。安眠药，他就一直坐在这儿等，不肯吃饭，不肯洗澡，也不肯睡觉。我逼不了他吃饭洗澡，我总可以想个办法让他好好睡上一觉吧。可是莫先生今天中午已经订好了飞机票，去海南呀。等他睡醒了再说吧，没什么大不了的事儿，天也不会塌下来。我现在啊，只想让我儿子好好睡上一觉，其他的我什么都不管，我也管不着。莫老太太，你也去歇会儿吧。好，我们出去吧。站了，我叫你。老蒋，你已经出现状况了，你不能出来了。我儿子那边出了点事情，我去看看，马上就回来。你今天晚上得给我回来啊！谢谢啊！那些照片还在网上闹哄哄的呢，不知道是些什么人干的，怎么那么缺德？本来就是我儿子先做缺德的事儿。少谦平常睡得好不好？应该说，莫先生其实没有真正的熟睡过，因为童小姐每晚都睡得不好。怎么说？童小姐几乎每晚都会做噩梦，常常在梦里喊出来：“我没有做坏事，我不是那种女人。”我想她是很怕自己的身份被揭穿吧。我经常会被童小姐的喊声惊醒，我就会到她的房间里去看看她。如果莫先生来了，每次我去看童小姐，总会发现莫先生已经比我先一步到了童小姐的房间。我想，莫先生心里。一定也很难过吧？这里头的事情很复杂，不是我不想告诉你，而是一言难尽。可是我真要谢谢你
，一直这么照顾少杰。不用谢，应该的。您说，如果童小姐真的不回来了，那该怎么办呀、啊？也许我们现在应该担心的，是她到底在哪儿。同学，同学，嗯，我们到了，我回来了，嗯，你回来了。是真的回来了。你是真的回来了。发生什么事情了吗？不急，等你睡醒了再告诉我你真决定这么做了？还有别的更好的选择吗？你看，这每天都有新的照片上传，点击率是越来越高，发帖的人越来越多，骂的话是越来越难听，还让不让同学火了？可、啊，我相信这个幕后黑手一定知道所有的事情，也就一定知道你是顶包的。你怎么敢肯定你这么做了，他就会罢手？如果我猜的不错的话，他应该会罢手。你知道是谁了？我也只是猜猜而已嘛。好，好，好，我希望你猜的都是对的。我就是怕，我就是怕你同学帮不了，反而把自己给搭进去了。没事的，动手吧。嗯，该我了。天子身份大揭露：隐形航母穆氏集团穆家二少爷穆振飞，二少爷独占。穆振飞又干嘛了？啊？怎么又不干活了？金总，同学原来是灰姑娘。啊，新照片，新爆料。啊，又有新照片了。来来来，我看一下。穆家二少爷啊，居然是穆家二少爷啊！哎，月岩，月岩，你过来看看。没什么好看的，不，她男朋友是穆家二少爷啊。谁说的？你过来看嘛、啊。哎，你是不是早就知道她男朋友是穆振飞？啊？是。你怎么不早说呢？人家男朋友是富二代。
，为人低调，同学也不爱显摆。他们不让我说，我就不说了，就这么简单。这同学，你看啊，我我早就知道他长了一个贵人的脸，早晚要嫁入豪门的，是不是啊？啊，是不是？哟，才一个多小时，你看，网上都闹翻天了。而且啊，形势逆转，你看，之前骂同学的那些人啊，现在都反过来骂造谣者。你说这帮人真是国宝级啊，翻脸比脱裤子还快。哼，你也不想想，你都连穆家二少爷的身份都搬出来了，一边是匿名的发帖者，一边呢是穆家的二少爷，你说信谁啊？那，今天也不是周末，也不是什么假期的，这帮人都不用上班啊，就盯着这些八卦新闻。幸好我不是他们的老板。嗯，瑞云发帖了。嗯，他以同学、同事兼知己的身份发帖，证明同学和穆正飞是一对正在交往中的好朋友。你教他这么做的吧？我才没有嘞，是他自己自发的。哎呀，这就是我心目中的刘月莹。哎呀，既聪明又有情意，那、啊、一看就知道是你出手相助，然后呢就顺势说上一些话，力挺他的好朋友。不得不说，你确实有点眼光。那刘月莹啊，是个好女孩。你少来，你还是担心担心你自己吧。现在啊，你已经躺在这个浑水之中，想反悔啊，已经来不及了。我不担心我自己，我就是有点担心我姐夫，他应该还不知道网照的事，要不然，早就该出手了。那他要是出手，会怎么做啊？我就是不知道他会怎么做，所以才会担心。没想到，连你都背叛。没接到少谦，你再看一下少谦发来的电子邮件，我们是不是搞错了航班？我肯定没搞错啊。那我给他打个电话。喂，请问莫少谦在吗？是小何吗？是啊，您是？我是少谦的母亲。啊，是莫老太太呀、啊！车祸告诉我，您已经回来了。您看，我一直没时间去看您，真是太对不起了。没事儿，我知道你们都忙着呢。是啊，总是东奔西忙的。您身体还好吗？都一大把年纪了，没什么好不好的，过过日子吧。说的也是。呃，莫老太太，少谦他有什么事儿吗？啊，没事儿。他在睡觉。哦，他应该今天订了飞机票来海南的。我知道，这边出了点事儿。他昨天晚上一晚上没睡，好不容易睡着了，我不忍心吵醒他。他出了什么事儿？一点小事。要不等他睡醒了再看着吧。反正晚上也有班机嘛。何况那边还有你在主持大局呢。不过我也不想让你为难。如果真的是什么紧急的事儿，我现在就叫醒他啊！不用不用，等他睡醒了，你让他打个电话给我吧。好的，啊，就这样了。何姐，怎么了？莫老太太说那边出了事儿，到底出了什么事儿啊？大概是为了照片的事吧。照片？嗯，什么照片？
把两个男人哄得团团转。莫总做事情向来有他的原因的。我就知道你崇拜他。这个女人现在在哪儿？我也不知道。你想去哪里？不要这样对我！不要！不要！不要去！怎么了？你又做梦了？是啊，我又做梦了。我真希望梦里的一切只是一个梦，我又害怕这一刻才是一个梦。别怕，有我在。还是想回到他身边去吗？以前我一直以为你和穆振飞在谈恋爱，其实网上的事过几天就会过去。你男朋友一定不是个普通的人，他一定会想办法平息这种议论，所以你不用太着急。嫁给我吧，要不然你们都老了。我以为你再也不理我了。不，同学，这辈子我都不会再离开你的。你不要再离开我。我一直以为是我自己运气不好，才遇上了那个魔鬼。可我没想到，连我舅舅也出卖我。我不是运气不好，是命不好。这两天不知道为什么，我忽然不记得舅舅的脸了。为什么呢？他出卖了我。我却记不起他的脸了，可为什么我连做梦都记得那一天，而且一次比一次清晰？